Peking versucht, jede Erinnerung an das Massaker von 89 auf dem Tiananmen-Platz auszulöschen. Und es versucht, jene zum Schweigen zu bringen, die in China selbst daran erinnern. Der Rockmusiker Li Jie zum Beispiel ist seit einigen Wochen verschwunden. Seine Konzerte abgesagt, ebenso eine ganze Tournee. Möglicherweise, weil Li Jie in seinen letzten Songs erinnert hat an den 4. Juni 1989. Aber so sehr Peking einerseits versucht, die Erinnerung zu tilgen, so lebendig scheint sie hier in Hongkong zu sein, wo im Moment Zehntausende auf den Victoriaplatz strömen, zur zentralen Gedenkveranstaltung für 1989 für das Massaker am Tiananmen-Platz. Die Menschen in Hongkong können das tun, weil Hongkong einen Sonderstatus hat. Es gehört zu China, aber es ist eine Sonderverwaltungszone mit besonderen Rechten und Freiheiten, die China bei der Übergabe 1997 garantiert hat für insgesamt 50 Jahre. Und deshalb werden die Leute hier im Kerzenlicht an die Ereignisse damals erinnern. Einige Protagonisten von damals wollten mit dabei sein, ähm, wurden aber zum Beispiel ähm, am Flughafen in, Ho in Hongkong abgewiesen, durften nicht einreisen, obwohl sie die Papiere dazu hatten. Das ist für viele in Hongkong hier ein Schlaglicht auf die Situation in der Stadt, die sie immer mehr bedroht sehen durch ein ausgreifendes, mächtiger werdendes Peking, das versucht, die Freiheiten, die ihnen gewährleistet werden, immer weiter auszuhöhlen. Deshalb ist dieser Abend hier einerseits eine Erinnerung an die Zeit vor 30 Jahren, aber andererseits hat es eine sehr aktuelle Brisanz. Denn so sehr Peking versucht, wie gesagt, die Erinnerung auszuschließen, so bleibt Tiananmen sowohl für die Partei in Peking wie auch für die Menschen hier in Hongkong ein Fixpunkt. Für die Partei ist es ein Fanal dafür, dass sich ein Aufstand wie in, äh, auf dem Tiananmen-Platz nie wieder wiederholen darf. Dafür errichtet Peking eine Art digitaler Diktatur, um Unruhen im Keim ersticken zu können. Für die Menschen in Hongkong dagegen und für die Protagonisten von damals ist es ein Hoffnungsanker, den sie weiter hochhalten wollen.